അസ്സാമു അലൈക്കും വെൽക്കം ടു ബഫിനാസ് ഗ്യാലറി ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് നല്ലൊരു യാമി റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് നൂഡിൽസ് അങ്ങനെ വെറൈറ്റി ആയിട്ട് തയ്യാറാക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് ഇത് തയ്യാറാക്കിയിട്ട് കഴിക്കാനായിട്ട് വീഡിയോയിലോട്ട് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എൻ്റെ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന കുഞ്ഞു ബെല്ലേക്കണം കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തോളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ വീഡിയോയിലോട്ട് കടക്കാം വളരെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ നൂഡിൽസ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത് വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ കഴിക്കാൻ മടിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഇത് നല്ലൊരു ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ഡെസേർട്ട് ആയിരിക്കും ഇത്രയും ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് നമ്മുടെ മസാല നൂഡിൽസിനായിട്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് നൂഡിൽസ് എപ്പോൾ കൊടുത്താലും കഴിക്കുന്ന ഒരുപാട് കുട്ടികളുണ്ട് അവർക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ റെസിപ്പി തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൽ അത്യാവശ്യത്തിന് വെജും എഗ്ഗും ഒക്കെ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കഴിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഇതൊരു ന്യൂട്രീഷ്യസ് ഫുഡ് തന്നെ ആയിരിക്കും അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു ഹിപ്പിയുടെ നൂഡിൽസ് പാക്കാണ് ഇത് അത്യാവശ്യത്തിന് രണ്ട് പേർക്ക് കഴിക്കാനായിട്ട് ഉണ്ടാകും പിന്നെ ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു സവാളയാണ് അതിൽ നിന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചോപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു പീസസ് ആക്കിയതാണ് പിന്നെ ഇവിടെ രണ്ട് എഗ്ഗ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു പച്ചമുളക് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് അരിഞ്ഞിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തതാണിത് അല്പം കറിവേപ്പിലയും മല്ലിയിലയുമാണിത് പിന്നെ ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ക്യാരറ്റാണ് ചോപ്പറിലിട്ടൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചോപ്പ് ചെയ്തതാണ് ഇത് പൊട്ടോറ്റോ ഒരു പൊട്ടോറ്റയാണിത് ഒരു ടൊമാറ്റോ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മതി ഇനി നമുക്കൊരു പാൻ ഓൺ ആക്കിയിട്ട് അതിലോട്ട് ഓയിലൊന്ന് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം ഓയിൽ എടുത്താൽ മതി ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഓയിലോ സൺഫ്ലവർ ഓയിലോ മാത്രം എടുക്കുക വെളിച്ചെണ്ണ എടുക്കരുത് അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഈ നൂഡിൽസിന് മാച്ചാവില്ല അപ്പോൾ ഓയിലോ സൺഫ്ലവർ ഓയിലോ എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഇവിടെ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് അപ്പോൾ പാനിലോട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടായതിന് ശേഷം ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള സവാള എടുത്തു കൊടുക്കാം എന്നിട്ടത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക സവാള നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴന്ന് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള ടൊമാറ്റോ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു ടൊമാറ്റോയാണ് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതിങ്ങനെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴന്ന് വരണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഒരു അല്പം ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇത്ര ഉപ്പേ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വീണ്ടും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വെജൊക്കെ ചേർക്കുമ്പോൾ ഇനി ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂടി വെക്കാം അപ്പോൾ ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴന്ന് വന്നോളും ഇപ്പോൾ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് ചില്ലി കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു പച്ചമുളകാണ് ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് മതി ഇത് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കഴിക്കാനുള്ളത് കൊണ്ട് ഇത് മതി വല്ലാതെ എരിവ് ചേർക്കണ്ട ഇനി നമുക്ക് മസാലയൊക്കെ ചേർക്കുമ്പോൾ ഇതിൽ അല്പം ഒന്ന് എരിവ് വന്നോളും ഇപ്പോൾ ചില്ലിയും ടൊമാറ്റോയും സവാളയൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലോട്ട് നമ്മുടെ വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇപ്പോൾ ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള പൊട്ടോറ്റോ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു പൊട്ടോറ്റയാണ് അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴന്ന് വരട്ടെ പൊട്ടോറ്റോ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് നമ്മുടെ ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ക്യാരറ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് ചെറു ചൂടിലൊന്ന് മൂടി വെക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് അത് അല്പം ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒന്ന് വെന്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി നമുക്കൊന്ന് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് വേവിക്കാം വെജിറ്റബിൾസൊക്കെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചി
എന്ന് മനസ്സിലാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ അവർ നൂഡിൽസിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒന്ന് കഴിച്ചോളും ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് കേക്ക് ചേർക്കാം അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ഈ മസാല ഒന്ന് സൈഡിലോട്ട് ഒന്ന് ഇതുപോലെ ഒന്ന് നീക്കി കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് മുട്ട ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം അപ്പോൾ പാനിൻ്റെ ഈ സൈഡിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു എഗ്ഗ് പൊട്ടിച്ച് വയ്ക്കുകയാണ് രണ്ട് എഗ്ഗാണ് ഞാനിപ്പോൾ എടുക്കുന്നത് നമുക്ക് എഗ്ഗ് ഇവിടെ പൊട്ടിച്ച് വയ്ക്കാം അപ്പോൾ രണ്ട് മുട്ടയും ഞാൻ ഇവിടെ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചിക്കൻ എടുക്കാം കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇട്ട് വന്നോളും ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇത് പാനിൽ നിന്നൊക്കെ ഒന്ന് വിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ മുട്ട മിക്സ് നമുക്ക് നമ്മുടെ വെജിറ്റബിൾ മിക്സിലേക്ക് ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കൂട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് നൂഡിൽസ് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പാക്ക് പൊടിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ മാക്സിമം നാല് ബ്ലോക്കുകളാണുള്ളത് അതിനോട്ട് നാല് മസാല പാക്കുകളുമുണ്ട് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പാനിൽ അല്പം വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് തിളച്ച് വരണം ഇതിന് മുമ്പ് ഞാനിവിടെ ഈ വെള്ളത്തിലോട്ട് ഒരൽപ്പം ഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മുടെ നൂഡിൽസ് തമ്മിൽ കട്ട പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സ്റ്റിക്ക് ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ വെള്ളം തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ നൂഡിൽസ് ബ്ലോക്കുകളൊക്കെ ഇതിലോട്ട് ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ച് മുറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ മസാല പാക്കുകളൊക്കെ ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിലോട്ട് നാല് മസാല പാക്കുകളും ഇപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കും മുളകുപൊടിയൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പക്ഷേ കുട്ടികൾക്കായതുകൊണ്ട് അതൊന്നും ചേർക്കാതിരിക്കുകയാണ് നല്ലത് അപ്പോൾ എരിവാണെന്ന് പറഞ്ഞ് അവർ കഴിക്കില്ല ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നൂഡിൽസിലെ വെള്ളമൊക്കെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വറ്റി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നൂഡിൽസ് പലരും പല ടൈപ്പിലാണ് ഉണ്ടാക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കാറ് നമ്മുടെ നൂഡിൽസിലെ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ കൂട്ടിലോട്ടൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള കൂട്ടിലോട്ടൊന്ന് ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ നൂഡിൽസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ മല്ലിയില ഇപ്പോഴാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോഴാണ് കഴിക്കാനും നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് വേവിക്കുമ്പോൾ മല്ലിയില ചേർത്ത് അത്ര ടേസ്റ്റ് കിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ നൂഡിൽസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടും ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് അടിപൊളിയാണ് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ചെയ്ത് നോക്കിയവർ ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കാനും മറക്കരുത് നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ പ്ലീസ് ലൈക്ക് ആൻഡ് ഷെയർ അടുത്ത വീഡിയോയുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം അതുവരെ ബായ